Hello and welcome to the Glasshouse Festival, poetry from around the world. We bring to you over a hundred poets who have come together in support of creative people impacted by COVID. The Glasshouse Festival is fully promoted by the Art Mantram Trust, based out of Bangalore, which has been promoting the arts, artists and art awareness since 1999. This is a session that's very close to our heart. It's called Wounded Republic, Dalit and Tribal Voices in Poetry. We've got joining us on our panel, M.B. Manoj, Ramesh Karthik Nayak, Yazan Ati, and our moderator is from our curatorial team, Chandramohan S. Chandramohan S. is an Indian English Dalit poet based in Trivandrum, Kerala. His poems were shortlisted for the Srinivas Rayapol Poetry Prize in 2016. His second collection of poems titled Letters to Namadeo Dhasar was a runner-up at the M. Harish Govind Memorial Prize instituted by Poetry Chain. He was instrumental in organizing literary meets of English Poets of Kerala for the Ayapa Panikar Foundation, in addition to being a fellow at the International Writing Program at the University of Iowa. So thank you all for joining us today and over now to Chandramohan S. Uh, thank you, Yumna. Uh, welcome to the Glasshouse Poetry Festival. This panel is titled Wounded Republic. We feature Dalit and tribal voices from contemporary Indian poetry. So uh, our first panelist, the first poet to be featured is Dr. M.B. Manoj. He is one of the finest contemporary poets writing in Malayalam. His poems focus on how the common man and his life is de defined. His notable works are Kaanannalyo Raksharavum, Kaanannalyo Raksharavum, Ket Kootanda Deyode Eruvudu Varshangal, Munkalugal Kooti Kittiya Nadatakar, etc. And he has also authored a collection of literary, literary criticism, which is called Dalit Padanangal, and, and in English, Writing in the Dark. So he has won a few awards. Most notable among them is the Kerala Sahitya Kanagasri Award for the year 2009. It is, an, it is indeed an honor to read with him. The second panelist we have is poet Yara Nadi. Yeah, he has 11 collections of poetry in Tamil. And three of his books are in syllabus uh, in, uh, in, in the academia. His poems are featured in all, almost all major contemporary uh, Tamil literary magazines. Uh, our last panelist is uh, Karthik, Ramesh Karthik. He has a unique distinction of being an English poet from a tribal background. His debut collection of poetry has, has been translated to English and has been given the title Flint Knives. He is very young, age 22 and is pursuing undergraduate in English literature. So I'll first, uh, I'll first uh, start by uh, uh, you know, asking our friend M.B. Manoj to read his poems. And you know, we, we'll, go on to, we'll go on to the rest, rest of the panelists. Over to you, sir, M.B. Manoj. Okay, thank you very much. University A Lesson, one of my poems. This poem translated by Dr. Ajay Shekhar, it published in 89. The name of the collection is Writing in the Dark. Name of the poem is University A Lesson, M.B. Manoj. At the foot of the stairs leading to the exam section, often sitting alone. On the Tarred road in front lay plantain leaves and tarmed fruits fallen in the night, shivering in the morning chill. Any sweeper watching, I am nervous, thinking I am a passenger. Watchman casts a stained look, throws the cigarette boot in the rain water. Two, four, 
six and occasionally three wheelers have passed me outside the main gate vehicles playing to and fro in anger shout out in go go wet soil on their forehead applicants drenched in the rain ask in which section to report the answer is incomplete a short dark fellow has shouted says the section officer looks like a coolie comments the classmate a boot of ridicule for all around make sure of the number of pages make sure of the number of pages good conduct for internal assessments good conduct for internal assessments ensure these are the original for the attestation chamber hall seminar room union office enquiry chalan department coupon canteen come after some time changing shirt dhoti chappal standing in the queue changing shirt dhoti chappal standing in the queue trying not to perspire using new phrases reading and writing trying to say something still i don't know why i have been often sitting alone at the foot of the stairs leading to the exam section changing the shirt dhoti chappal standing in the queue trying not to perspire using new phrases reading and writing trying to say something still i don't know why i have been often sitting alone at the foot of the stairs leading to the exam section thank you now that uh, poet mb manoj just finished his first poem let us move on to po- uh, poet yar and adi you can start now thank you uh, for this uh, opportunity to uh, read my poetry uh, before my dears the title of the poem is missing the original title in tamil is surkali teradirgal my translator vasanta surya she translated it as uh, missing the direct translation is don't search in my words uh, the title is missing now i will read my poetry do not search in my words for anything that could give you a high ash of of burnt bone lies driven about in them and smoking ghosts of ancestors long dead are gone missing oozing from my fingers is blood oozing from my fingers is blood from the slaughtered block stench of my lines you will know it this house of mine of mud and slime through which no fine flower scent as ever wafted my father's younger brother muniratnam's curses when he got home born weary worn out dead drunk these are the burdens on the backs of my hurts of words into great grief stricken holes have dissolved our songs and pictures never to be found again the light willing from our lamps has been stifled in terrible fires the dung milk my forefathers were given to drink is what i am vomiting as poetry the dung milk my forefathers were given to drink is what i am vomiting at poetry thank you yeah thank you so much for that poem and also thanks for mentioning the name of the translator 
now we like to listen to a poem by our friend ramesh karthik uh hi uh very good to hear all here from different states i am from telangana i published a poetry collection in telugu uh, its name is baldir bandi it means that in our language our local language banjara language uh, baldir bandi is nothing but an ox cart um and uh, when uh, chandramohan had introduced me he said that flint knights actually it not flint knights it is flint stones and it was not translated originally written in english and few of three poems from my previous telugu collection i translated it for my english poetry collection um, i am from scheduled tribe uh, we are popularly known as banjara in lambadi uh, thank you chandramohan for uh, inviting me for this uh, uh, this uh, pro- uh, this festival the poem title is the rose land mother said not to go to farmlands to the rose farms as i carelessly crossed them the tenderness of roses stained my patched skin with the petals and thorns i was walking into the wind that was blowing from our mango tree i walked through the grassy ridges staring at the distant flowers blossoming in our land the cool air touches like a newborn i noticed blood on my hand and sweat under the neck and armpits they gave out the scent that i can't understand to to carve the roots of green to protect the identity of land my parents shadow were buried beneath the pieces of kanch and shells were dancing in the air beside the corn stacks counting the footsteps of bees picking the feathers of peacocks i reached in middle of our farm under the mango tree shade i stand beneath a branch and offer feathers to a stone we call a stone as a goddess then i throw my glance at insects they are fighting for flowers the enchantment of flowers erases the mountains and trees unknowingly i turned into a statue of a skunt for the butterflies and honeybees the flowers in our field seem like roses i feel a tenderness in me bewildered at the music uh, at the magic after a few hours the noon turned into a light pink the water stored in the filled pits the petals floats that my mother burnt years ago when she set fire to my books i felt strange farmland wears the new dress with the colorful wings of insects same as like our banjara women do i do not move peeping trying to escape the rose magic what will be done to a rose on banjara land the tribe don't care about roses only green is beautiful to us thank you this is my poem and the banjara uh, is one of the name for our tribe our tribe uh, so uh, this is uh, my poem thank you name of the poem ra mayana masangal uh another read it ramayana masangal the month of ramayana chingathil avar maaveliye konnu veerthi chavitti chavitti kandathil mukkikonnu nyana pol dalidu buddhijeevigale teri parayugayirunnu buddhistukale vimarshikkugayirunnu kanniyil meeninde veshathil vannu njangalude grandhangale okkeyum mooshtichu nyana pol സംസ്കൃതം പഠിക്കാൻ ഗുരുമുഖത്ത് ചെന്ന് ഓച്ചാനിക്കുകയായിരുന്നു തുലാമാസത്തിൽ പന്നിവേഷം കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ കവർന്നു തമ്മിൽ തല്ലി ക്ഷീണിച്ച ഞങ്ങൾ വായും പൊളന്ന് കിടന്നു വൃശ്ചികത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവങ്ങളെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പേരു മാറ്റി കരുമാടിയുടെ തോളുവെട്ടി ശംഭൂകന്റെ ശിരസ്സു വെട്ടി ഡാകിനിയെ ദുർമന്ത്രവാദിനിയാക്കി ബുദ്ധനെ കുട്ടിച്ചാത്താനാക്കി രക്ഷകരെ രാക്ഷസരാക്കി ശാസ്താവിനെ പൂണൂലാക്കി എന്നെ അവിടുന്നൊക്കെയും പുറത്താക്കി വിധേയനായ ഭക്തനാക്കി ധനുവിൽ ഏകലവ്യന്റെ പെരുവിരലർത്തു ഖാണ്ഡവരെയും നാഗന്മാരെയും കൊന്ന് രാഷ്ട്രമുണ്ടാക്കി വേടരാജാക്കന്മാരെ അരക്കില്ലത്തിലിട്ട് കത്തിച്ചു ഞാൻ അർജുനന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ആഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിൽ തുള്ളിച്ചാടി 
മകരത്തിൽ ഹിഡുംബിയെ കുടുക്കിപ്പിടിച്ച് തണുപ്പകറ്റി താടകയെ വധിച്ചു ശൂർപ്പണകയുടെ മൂക്കും മുലയും മുറിച്ചു അവൾക്കത് വേണമെന്ന് എന്റെ വെങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുംഭത്തിൽ പ്രഹ്ലാദനെ കൂട്ടി ഹിരണ്യ കശ്യുപന്റെ തലയറുത്തു എന്റെ തന്ത അതിന് കൂട്ടുനിന്നു മീനത്തിൽ അവർ കംസനെ കൊല്ലിച്ചു എന്റെ മക്കൾ ചോട്ടാഭീമും കൃഷ്ണ ബൽറാമും ബാൽഹനുമാനും കണ്ട് ഉസ്കൂളിൽ പോകാതെ വീട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നു മേടത്തിൽ അസുരന്മാരിൽ നിന്നും അവർ അമൃത തട്ടിയെടുത്തു അധ്വാനത്തിന്റെ തുല്യവീതം നൽകാതെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചതിയിൽ അവർ കയ്യൊപ്പിട്ടു മഹാ അഹങ്കാരികൾക്ക് അതൊക്കെ വേണം എന്റെ അമ്മ ഏകകണ്ഠമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എടവത്തിൽ എന്റെ അമ്മയെ കുട്ടി എന്റെ അച്ഛനെ അവർ കൊന്നു ദാരുകന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി നിന്ന് കലിക്കും കാളിയെ എന്ന വാഴ്ത്തിൽ അവരങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പൊറിച്ചു മുടിയാട്ടിയാട്ടി പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ മഞ്ഞളും തൂകി തൂകി ഞാനും നിന്ന് തുള്ളി മിഥുനത്തിൽ അവർ സുഗ്രീവിനെ കൂട്ടി ബാലിയെ കൊന്നു പാഞ്ചാലിയെ കൂട്ടിക്കൊടുത്ത് കീചകനെ കൊന്നു ബഗനെയും ഖരനെയും തോരണനെയും കൊന്നു രഥം മുറുക്കി നിൽക്കും കർണനെ കഷണിച്ചു ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ മോഹൻലാലിന്റെ ആര്യനും മമ്മൂട്ടിയുടെ ധ്രുവവും സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഷിറ്റും പിന്നെയും പിന്നെയും ഇട്ട് കാണുകയായിരുന്നു കർക്കിടകത്തിൽ അവർ രാവണനെ കൊല വിളിച്ചു ചോര കൊല ബലി കുരുതി എന്നിട്ട് മുപ്പത് ദിവസവും അതിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ തിമിർത്തു ഞങ്ങളപ്പോൾ ഉപജാതി പറഞ്ഞ് തമ്മിൽ തല്ലുകയായിരുന്നു മക്കളെ ഐത്തം ശീലിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവർ അംബേദ്കറെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കായൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവർ അംബേദ്കറെ തേടി വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ കായൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയാണ് കാല് നക്കി കുടിക്കുന്ന വിനീതനായ ഒരു മ്ലേച്ഛൻ കാല് നക്കി കുടിക്കുന്ന വിനീതനായ ഒരു മ്ലേച്ഛൻ ഇൻ ദി സ്മിത്ത് ഓഫ് ഓണം സെലി സെലിബ്രേഷൻ ഇൻ കേരള യു ഓൾ ഓഫ് യു ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് ദ ട്രാജഡി ഓഫ് മഹാബലി വാമന കിൽഡിഹിം ബട്ട് ദ കേരള പീപ്പിൾസ് ഡിഡിൻ്റെ ബിലീഫ് ദ അവതാര ഓഫ് വാമന ദേ തോട്ട് ദാറ്റ് മഹാബലി ഈസ് ദയർ കിങ് വൺ ഓഫ് ദയർ കിങ്സ് ഇൻ കേരള അസുര കിങ് ദേ ആർ നോട്ട് ജോയിനിങ് ദ ദിസ് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ സം ദലിത് പീപ്പിൾസ് ടേക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡ് ടേക്ക് ദ പൊസിഷൻ നോട്ട് ജോയിനിങ് എനി പ്രോഗ്രാം ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡിങ് ദ ബെറിയൽ ഡേ ഓഫ് ഓണം ദ ദ തിരുവോണം ഡേ ഈസ് ദ ബെറിയൽ ഡേ ഓഫ് മഹാബലി ആൻഡ് ദ ഡിഡിൻ്റെ ഈറ്റ് എനിത്തിങ് ഡിഡിൻ്റെ ഡ്രിങ്ക് എനിത്തിങ് ആൻഡ് ദ സിറ്റിങ് ലൈക്ക് ധ്യാന സംടൈംസ് ദ ദലിത് ലീഡേഴ്സ് കല്ലർ വൺ ഓഫ് ദ നെയിം ഓഫ് കല്ലറ സുകുമാരൻ ആൻഡ് അതർ ലീഡേഴ്സ് ഇൻ നയൻറ്റീസ് they gathering uh, gathered so many they did gathered so many meetings in the the uh, day the onam day uh, of last time uh, 90s or uh, 2000 uh, in kerala people uh, did uh, read the book uh, by uh, the jyotirav um, phule uh, before they didn't uh, read the the book by jyotirav phule uh we thinks that we the people in kerala uh, thought that the idea of uh, phule and the idea of kerala the people uh, are the same idea the title of the poetry is it goats whiskers and cutthroat sickle in tamil it is taattavin vetteri vaalum kida misayum in tamil now the poetry is when a high caste fellow outraged the honor of kathamuthu's young sister if i tell what caste he was even today they will set our hearts on fire it seems grand for the chinnasamy cut off his prick in the very shade of mariamman's temple spire 
when he has starched the khaki shirt showed up to file a complaint, there to call out his name. It seems grandfather Chinnasamy picked up a hot pot of cow meat curry and flung it at his too smart face. On our festival day, when somebody said, keep your filthy paraya temple car out of our town, it seems our grandfather Chinnasamy hit him with a jet of piss, saying, it is Mariatha's holy water. Drink up the lashing out. With his stick, it seems Grandfather Chinnasamy caused choir a stir in the village orderly rows. Grandmother Ponyama told many such tales. Over and over again, as I walk on and on, asking, always asking for a place to live, for a place to die, Grandfather turns off in my dreams with his he goats whiskers and his cutthroat sickle. Thank you. Mm, okay, uh, I'm going to recite a poem in my uh, language, Banjara language. Uh, poem title is Jarer Bati. Jarer, Jarer Bati is nothing but Jowar Chapati. You know Jowar Chapati. So actually, we, the tribe, uh, mostly prefer this food as our livelihood. We uh, we used to do these chapatis and uh, make them dry and we use them all the way wherever we go, uh, making them drenching with water, eating with uh, green chili and onions. So I'm going to start the poem in my language, Jarir Bhati. Matam nin kato tam sasi mano ni pannan, hamar Jarir Bhati, tande na avani kajin sen, undir galla pagadam kheech lausa. Bhati mair haro haro, tamar jeebe na pakal den, Tamarjibe mair padane na khichle na chaban khala cha. Baati veono koto maari aadi dadi aadi ra haate ati o naach cha. Jo o naach no cha o naache ma o jo chal rich ka o naach no pete mair bhuke na thale karna ka cha. Baati baati un den koliya laagte na koliya ar jaan saari lalo lalo veen. लाज करत बाटीर बाटीन घेरन भूंजन मार दादी काटका लगाडन उन दियो काढतानी अंगारे म फेकच बाटी से छादला मा बेसन नंगान काई कन पूछच हरे मरचा हरे मरचा करकर खाते खाते नंगान काई कन पूछच जगे श्री के बाटी पर हम गोर से चालते चालते वो बाटीर हेठ हमार तांडे से मक्कर न हमार जीव हमार तांडो हमार गांव गई से हमसे हरे गार वे जाओ दिस इज द पोएम इन अवर लैंग्वेज द पोएम इज नथिंग बट अवर फूड कल्चर व्हाट वी ईट एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चपाती व्हेन वी मेक चपाती माय मदर और माय ग्रैंड मदर व्हेन शी मेक्स चपाती शी कीप्स इट ऑन पैन एंड द चपाती gets uh, its own shape and then she roasts it again on coal at that moment the coal will get shy it feels shy to uh, it it blushes into shy when our chapati gets so this is our culture uh, through the food so this is my poem in our language and this is my uh, telugu poetry collection uh, my dubbed telugu poetry collection so you can observe this uh, picture this is our culture okay thank you thank you sandra mohan okay so uh, so this is this is an interesting uh, observation so i would like to you know raise this uh, observation with our poet mb manoj that in malayalam language kerala malayalathil nerunna kavithayile enikku thonnittund adivasi vibhagathinte bhasha regapadathikkonde ashwagan marayor p p shivalingan ivarkkonde pinne also tribal sorry കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലെ ഫിഷർമൻ ഡയലക്ടിനെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനിൽകുമാർ ഡേവിഡ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റൽ പോയിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ടു മെയിൻ പോയിറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഹാവ് ഇൻ കേരള ഷൈജു അലക്സ് ആൻഡ് ഡി അനിൽകുമാർ ട്രൈബൽ പോയിറ്റ്സ് എറൌണ്ട് സിക്സ് ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് Uh, very familiar tribal poets in Kerala, Khavin Kerala. 
very familiar name uh, also chandra mohan ji also told that his name ashokan marayur from idukki district marayur the place of marayur another two writers from palakkad district manigandan attapadi and p shivalingam two poets uh, and the one from vayanad uh, uh, sugumaran chaligadda yeah, his name is sugumaran chaligadda uh, then one of uh, uh, poets uh, her name is dhanya uh, vengacheri uh, uh, she is from uh, kasaragod this Uh, different poets uh, are using different uh, tribal languages uh, kuruma veta kuruma uh, muduva uh, and and different uh, irula and uh, different tribal uh, languages and uh, collected uh, books from these uh, languages uh, before uh, 20 or 25 years back the ck janu the tribal leader uh, they uh, conducted uh, they did conducted very famous struggle land struggle in vinad district uh, the uh, leaders also supported in that time and the present time then uh, present the first the uh, first the most fami- uh, familiar uh, tribal writer in kerala or in india narayan narayan uh, the very famous tribal novelist in india uh, he wrote uh, 25 books around 25 books kochariti is the first uh, novel uh, in uh, malay araya tribal community the life of malay araya uh, tribal communities in kerala uh, idukki and kottayam districts uh, this book kochariti uh, won uh, so many awards national and international and state level awards won Uh, this uh, novel uh, he uh, settled in arnagulam district kochi kochi arnagulam district he settled now uh, the tribal um, poems uh, so many uh, uh, the new poems in kerala uh, the well women poems and uh, tribal uh, poems are very uh, new uh, poems in kerala literature kerala the poems literature thank you so much for for those words so maybe maybe you can read your poem ente bhasha since all these poets are uh, uh, you know speak about language you know there's a separate dialect etc i think your po- poem ente bhasha is very important relevant here ente bhasha tikki tirakkum teruvil kal nadakkar pogum idukkil vikkan kooti irikkunna നാടൻ പച്ചമരുന്നാടൻ്റെ ഭാഷ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇരുന്നു പുകയും കുന്തിരിക്കം അതിനെ വകവയ്ക്കാതെ പോകും ആളുകൾ അവർ അകപ്പെടും ഓടവിള്ളൽ അതിൽ നിന്നുയരും ഗന്ധം അതിനെ മൂടാൻ അവർ പുടവയിൽ ചീറ്റിപ്പരത്തും തൈലം അവ്യക്തതയും എങ്കോണിപ്പും ചേർന്ന് വിൽക്കാൻ വെച്ച കള്ളപ്രിന്റിന്റെ സീഡികളാണ് എൻ്റെ ഭാഷ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ പോലെ പൊട്ടിയും ചീറ്റിയും ചാർജ് നിൽക്കാതെയും തിരുകി പിടിക്കുന്നതിനാണ് അർത്ഥം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയായി അത് അന്തം വിട്ട് അലയുന്നു ദാ പിടിച്ചോന്ന് ഓരോടുത്തും കയറി ചെല്ലുന്നു അത് വില കൂടിയവ സെയിൽസിന് വെച്ച എ സി ഷോറൂമുകളുടെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കുന്നു വളരെ നിസ്സാരമായി തട്ടിയെടുക്കാൻ കഴിയും വിധം കൂട്ടിക്കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ ഭാഷ പുച്ഛിച്ചും ഓക്കാനിച്ചും ഉരുവിടുന്ന മംഗ്ലീഷ് തറവാടി തരുണികൾക്ക് മുന്നിൽ മുഖം കുനിച്ച് തെരുവിൽ തൂത്തുവാരുന്നു ഓട കോരുന്നവർക്കും കുഷ്ടം മൂടിക്കെട്ടിയവർക്കും ഹോട്ടൽ തീയിൽ വെന്തവർക്കും കുമിഞ്ഞുകൂടിയ നിശാചരർക്കും കിടന്നുകൊടുത്തതിന് പിടിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ പോയവളാണ് എൻ്റെ ഭാഷ മുന്തിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് തെറി പറയുവാൻ നാക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്നെത്തുന്ന പദങ്ങളുടെ സമാഹാരം അഞ്ചും ആറും സ്വർണക്കടയൊക്കെ ഉദ്ഘാടിച്ച് സ്റ്റാർ മാളിലെ ശീതത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്തയെയും തള്ളയെയും ഓർത്ത് ലഡ്ഡു പൊട്ടിക്കുന്ന ഗൃഹാതുരത്വം ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയങ്ങളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി വന്ന് അശുദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ചാവാലിപ്പിള്ളാരെ പൂട്ടിയിടുവാനുള്ള പട്ടിക്കൂട് 
പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വായും പൊളിച്ച് വെള്ളം വിഴുങ്ങി എരപ്പയായി മിഴിച്ചിരിക്കുന്ന തെണ്ടി പരിഷകൾ മാത്രമാണ് ഇനി എന്റെ ഭാഷ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ അളവുകോൽ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ വായും പൊളിച്ച് വെള്ളം വിഴുങ്ങി എരപ്പയായി മിഴിച്ചിരിക്കുന്ന തെണ്ടി പരിഷകൾ മാത്രമാണ് ഇനി എന്റെ ഭാഷ So I like to I like to ask our friend here, Arun Adi sir, uh, if you agree with the politics of English, you know, people say that we should learn English, Dalits should learn English to move up, you know, get a good job, uh, you know, move up in society. Do you have any opinion on that? Uh, you know? The title of the poet is Resurrection. In Tamil it is Milturu Akam, translated by Vasanta Surya, again. Amid these heaps of uh, mangled ruins, I am gathering myself up and I am seating. Whatever that point was from which you toppled me, I am up again. I am myself again. Whatever that point was from which you toppled me, I am up again. I am myself again. When you next turn up, the class sin which steeped from my eyes, in tears will be replayed from certain memories i just might write the point of my pen or this stick i use to beat my old leather drum or it could be why not my sword blade that i test for sharpness on you why not my sword blade that i test for sharpness on you thank you so can you speak briefly about contemporary dalit poetry in tamil some of the important names etc ambedkar avargalude nootrand vilavirku piragu tamilil dalit ilakkiyathinudeya veechi enbadu migavum adhigamaga maariyathu tamil ilakkiyathinudeya ottumotta soolalaiyum abagarithukollakudiya aatral migunda onraga dalit ilakkiyam uruvaagiyathu tamil soolalil கவிதைகள் மட்டுமில்லாமல் சிறுகதைகள் நாவல்கள் சுய வரலாறு என்று சொல்லக்கூடிய பயோகிராபிஸ் இது எல்லாமே தமிழில் ஆக சிறந்தவைகளாக தலித் படைப்பாளிகளிடமிருந்து உருவாகின இன்று வரையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொடங்கி இன்று வரையில் தலித் எழுத்தாளர்களே தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த சூழலையும் ஆளுமைப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் உதாரணத்திற்கு சிறுகதைகள் நாவல்களில் இமயம் அழகிய பெரியவன் ஆஹ் கவிதைகளில் பெண் கவிஞர்களாக இருந்தாலும் சுகிர்த ராணி உமாதேவி போன்றவர்கள் நாவல்களில் அழகிய பெரியனுடைய நாவல் ஆஹ் சடையன் குளம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக முக்கியமான நாவலை தந்த ஸ்ரீதரன் ஆஹ் ஸ்ரீதர கணேசன் ஆஹ் இத்தகைய மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்கள் எல்லோரும் தமிழை தங்களுடைய எழுத்து ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வரக்கூடிய எழுத்தாளர்களாக தலித் எழுத்தாளர்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்தை நான் இங்கே பதிவு செய்ய வேண்டும் இந்த தலைமுறைக்கு பிறகு இந்த தொண்ணூறுகளில் தொடங்கிய தலைமுறைக்கு பிறகு புதிதாக எழுத வரக்கூடியவர்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறார்கள் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கான தலித் வாழ்வியல் என்பதும் தலித் அரசியல் என்பதும் விடுதலை அரசியலாக லிபரேஷன் பாலிடிக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விடுதலை அரசியலை அவர்கள் கையெடுப்பவர்களாகவும் இல்லாமல் இருப்பது மிகுந்த வருத்தத்துக்குரியதாக இருக்கிறது அதற்கு காரணம் புதியவர்களாக எழுத வருகிறவர்கள் அம்பேத்கரையும் தலித் ஐடியாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய தலித் விடுதலைக்கான கருத்துக்களையும் முழுமையாக உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் உலகமயமாக்கல் முழுமையான மொழி சார்ந்த மொழியை ஆஹ் தன்னுடைய ஆஹ் விளையாட்டாக நினைக்கக்கூடியவர்கள் மொழியை விளையாட்டாக நினைக்கக்கூடியவர்கள் கவிதையை ஆஹ் வேறு ஒரு கோணத்தில் பார்க்கக்கூடியவர்களுடைய எண்ணிக்கை இப்பொழுது பெருகி இருக்கிறது ஆனாலும் இலக்கியத்தில் தமிழ் இலக்கியத்தில் தலித்துகளினுடைய பங்கு என்பது மிக பெரும் பங்காக இன்று வரை உயிர்ப்புடன் இருக்கிறது என்பதுதான் மிக முக்கியமானது மிகவும் சொல்லப்போனால் இந்த தமிழ்நாட்டில் நடந்த கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஐந்து எழுத்தாளர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாக மெம்பர் ஆப் பார்லிமெண்ட்ஸ் 
ஐந்து எழுத்தாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அதில் இரண்டு ரவிக்குமார் என்ற மிக முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு ஆய்வாளர் அவர் முக்கியமான ஒரு தலித் ஆளுமையாக இருக்கக்கூடியவர் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு நாடாளுமன்ற பணியை ஆற்றுகிறார் மீதி நான்கு பேரும் கூட தலித் ஆதரவு எழுத்து நிலையில் இருக்கக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் என்பது நமக்கெல்லாம் மிக முக்கியமான ஒரு பெருமையை தரக்கூடியது தமிழ் இலக்கியத்தில் தலித் எழுத்தாளர்களுடைய பங்கு என்பது மிகவும் மிகவும் மிக முக்கியமான தவிர்க்க முடியாத பங்காக இருக்கிறது என்பது என்னுடைய கருத்து நன்றி So I request all the all the people in the audience, all, all our patient listeners, to join us in Zoom with your questions. So we look forward to your questions, and you know we'll try our best to engage with you. Thank you so much. Thank you, Glasshouse Poetry Festival. Thank you, all the poets. Have a great day. Yeah.